നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയായ ലീ സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് ലീ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ലീ സിസ്റ്ററെ ചോദിച്ചോളൂ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് ഇൻഷാള്ളു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്ററുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലും ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലും സത്യമില്ല എന്ന് ഇവിടെ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റും അദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ച ഓരോ കൊട്ടേഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റിനെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ തന്നെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നെനിക്ക് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചില വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമയം തരികയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയാം സമയമുണ്ടോ ഈ ഒരു സാഹചര്യം സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തില് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസ്താവനക്കുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി ഇതും ഇതിനെ മാറ്റരുത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വരുമ്പോഴ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗണ്ടർ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ ഈ അവതരണം കേട്ടപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല കൗണ്ടർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ കൗണ്ടർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ അല്ല കൗണ്ടറിങ്ങിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ അതായത് കൗണ്ടർ നിങ്ങൾ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കൗണ്ടർ തന്നെയാണ് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പിൽ നമ്മൾക്കൊരു മന ഇത് ഒരു നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ എന്താണോ ആ കൗണ്ടർ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കൂ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നടത്തും നിങ്ങൾ ചോദ്യം രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അനേകം പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് വെക്കാം സിസ്റ്ററെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ചോളൂ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ഏട്ടാ ഓക്കെ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെച്ച ഒരു വാദം യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തം ജനത അതായത് യഹൂദ യഹൂദന്മാരിലേക്ക് മാത്രം അയക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്ന രീതിയിൽ പല വചനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എടുത്തു അതിൽ ഒരു വചനം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും അത് വായിച്ചതാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ച വചനം എട്ടും ഒമ്പതും ഞാനോ കല്ലറിയിലെ അടക്കത്തിനായി എന്റെ ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്ര പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താപിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന വചനം ഇദ്ദേഹം വായിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ സുവിശേഷം എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇതേ ഒരു വചനത്തിൽ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാദം എന്താണ് അത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കാരണം സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും അപ്പൊ സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ചോദ്യം ഈ വചനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് സിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ആ വചനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്താറ് അധികം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യം അതായത് ഈ പിന്നെ അവൾ അവൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെല്ലാം അവൾക്കായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ സിസ്റ്റർ ലോകത്തിൽ ആയിക്കോട്ടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അ
മത്തായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തിനാലാം വരും കാരണം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിനിടയിലേക്ക് മാത്രം അയക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പത്താം അധ്യായം മത്തായ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പിന്നെ അഞ്ചു ഉള്ള വചനത്തിൽ പറയുന്ന പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോകരുത് വിചാരണ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് സമരുടെ പട്ടൽ പ്രവേശിക്കുകയും വരുത് ഇസ്രായേൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളത് വൈരുദ്ധ്യവും അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ പിന്നെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ശരി അല്ലെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞത് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ശരി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ തെറ്റ് കാരണം ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആ വാക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ അതായത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഇസ്രായേലിലുണ്ടോ ഇസ്രായേൽ ലോകമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ അവിടെയെല്ലാം അവൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അവൾക്കായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് കറക്റ്റ് ആണത് ഈ സിസ്റ്ററെ കറക്റ്റ് ആണത് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററെ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ സാർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാലും ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം അതിന് അർത്ഥമാക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് അതേ അതേ പുസ്തകം മത്തായിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് ഉയർത്തതിനു ശേഷം അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു ശിഷ്യന്മാര് നമസ്കരിച്ചു ചിലരോ സംശയിച്ചു അപ്പോൾ യേശു അടുത്തു ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളവിൻ ഞാനോ ലോകാവസാനം വരെയും എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ട് അവസാനത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് നമ്മൾ മത്തായി ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പം സാറേ ഇടയിലുള്ളതല്ലല്ലോ മാത്രം വായിക്കുന്നത് അവസാനം വരിക്കും പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കണ്ട സിസ്റ്റർ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്റെ ഞാൻ ഇല്ലല്ല ഒന്ന് മ്യൂട്ട് എന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കൂ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോദ്യം കേട്ടു നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായന അതിന്റെ രീതി മെത്തഡോളജി ഒന്നും പറയണ്ട പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല ചർച്ച അല്ലേ സിസ്റ്റർ അവസരം മാഷ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ വചനവും പാനഞ്ചാധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിനും പിന്നെ പത്താധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്കിനും എതിരാണ് സിസ്റ്റർ യേശു പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടുക്കിടയിലേക്ക് മാത്രം അയക്കപ്പെട്ടു ആ മാത്രം തോന്നി പറയുന്നില്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തില് സിസ്റ്റർ പറയുന്ന ഭാഗം ലോകത്തിൽ അതായത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ നാമത്തിൽ ലോകത്തിൽ എന്ന് പിന്നെ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് വിരുദ്ധമായില്ല ഇത് ഏതാണ് ശരി ശരി ലീ സിസ്റ്ററെ ഒന്നുകിൽ പാനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ യേശുന്റെ യേശു കളവ് കളവ് പറഞ്ഞതായി അപ്പൊ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളത് കാരണം ഇത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് മാത്രമല്ല ആ വിഷയം വേറെയാണ് അതായത് പിന്നെ ഈ കുരിശുമരണവും ഉയർന്ന ഉയർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷിപ്പിലാണ് എടുക്കേണ്ട തൽക്കാലം അത് ഇൻസ്റ്റാള വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിസ്റ്റം ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല യേശു ആരിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മത്തായ സുവിശേഷം പാനഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടുകൾക്കിടയിലേക്ക് മാത്രം അയക്കപ്പെട്ടത് ആ ആടുകൾക്കിടയിലേക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പോവുക അവിടെ എല്ലാ ജാതികളെയും പിന്നെ അറിയിക്കുക വൈരുദ്ധ്യായില്ല സിസ്റ്ററെ അത് ഏതാണ് ശരി നമുക്ക് നറുക്കെടുത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ഇല്ലില്ല ഒരു നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല സാറേ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയില് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള നടന്ന സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളും ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമം കൊടുത്തിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാർ പഴയ നിയമം സ്വീകരിച്ച യഹൂദന്മാരിലേക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തു വായിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ യേശു ക്രിസ്തു ലോകരക്ഷിതാവായിട്
മത്തായി മുതൽ യോഹന്ന വരെ എത്രയോ വചനങ്ങൾ താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും താങ്കൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു വചനം അത് യേശു ക്രിസ്തു മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് കാണാതെ പോയ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൈമറിലി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ താങ്കൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ബൈബിൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പലയിടത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ആദ്യ മിഷൻ യഹുദന്മാരിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും ഉയർപ്പിന് ശേഷം സകല ജാതികളിലേക്കുമാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച മത്തായിയുടെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് താങ്കൾ വായിച്ച വചനം അങ്ങനെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഇഹലോക വാസത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ യഹൂദന്മാരിലേക്ക് മാത്രമാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് അന്യ ജാതികളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തേക്കുമാണ് സുവിശേഷം എല്ലാ ലോകത്തിലേക്കുമാണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ഓക്കെ സിസ്റ്ററെ ഒരു സിസ്റ്റർ നമ്മള് സിസ്റ്റർ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ മിസ് യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടാ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ആണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഷ് പറഞ്ഞു ലീ സിസ്റ്റർ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്റെ വിഷയം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം മർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അതിനെ പറ്റി പറയാം അതിന് നമ്മുടെ വിഷയം മറ്റൊരു വിഷയം വേറെയാണത് സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് അതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം അത് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഭാഗമുണ്ടല്ല അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷവും ക്രിസ്തു മാർഗവും ആ ക്രിസ്തു മാർഗം എന്ന വിഷയം വരെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഈ വിഷയം വ്യതിചലിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഇത് ഇതിന് മറുപടി ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ മർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത് സിസ്റ്റർ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് എഫ് ബ്രൂസിന്റെ ബുക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു താങ്കളെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം താങ്കൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വായിച്ചത് അതിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു എതിരും എതിർപ്പുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ ആകെ തുകയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് അല്ലാതെ ഖുറാനിലേത് പോലെ അവിടുന്നും ഇടുന്ന ഒരു ഒരു വചനം എടുത്തിട്ട് ഖുറാന്റെ ആകെ തുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ പറയില്ലല്ലോ ഖുറാന്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആശയം പറയണം ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവസാനം അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലോകമെമ്പാടും പോയി സുവിശേഷം അറിയിപ്പിൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അത് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും യേശു ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിത്യജീവനുണ്ട് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അതായത് നിങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ടീച്ചിങ്സ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കേൾക്കൂ 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 ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് മോഡി ചെയ്യണം പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം ഇന്ന് സംസാരിച്ച വിഷയം ദൈവ സുവിശേഷമാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിസ്റ്റർ ചോദിക്കാം മാഷ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ആ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയാവതരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തായാലും ഇനിയും വരുന്ന തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പോകും ചർച്ച അന്നേരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം വരും അന്നേരം ഇതൊക്കെ അല്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ മാഡത്തിന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പ്ലീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ അൻവർ അനേക പോയിന്റുകളിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പൗലോസ് ഒരു തനിതായ ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അല്ല എന്ന് അതിനുള്ള പ്രൂഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാം പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു തന്റെ തന്റ
പത്രോസാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന പ്രമുഖ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനായ പൗലോസും തനിക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിന് തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് തക്കവണ്ണം സകല ലേഖനങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അവിടെ അവർക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഒരേ സുവിശേഷം തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷം അതിനെന്താ സംശയം ഇവിടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല സിസ്റ്റർ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണമോ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തൽ നിൽപ്പോ യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തിൽ സിസ്റ്റർ കേട്ടിരിക്കും കേട്ടിരുന്നല്ലോ ഈ മാത്രമല്ല പൗലോസ് ഈ പിന്നെ ഈ ഗലാത്തി ലേഖനം എഴുതി എന്തിനാണ് ആ കാലഘട്ടം പൗലോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗലാത്തിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് പൗലോസ് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു സിസ്റ്റർ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ആ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് വിജാതീർക്കിടയിലാണ് വിജാതീരിലേക്കാണ് ആ വിജാതീരുടെ അപ്പോസ്തലനെന്ന് സ്വന്തം അല്ലെ സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വിജാ അതായത് ഗലാത്തിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന വിജാതീർക്കിടയിൽ യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഏത് യഹൂദന്മാര് യേശുവിനെ മെഷിയ ആയിട്ടും പ്രവാചകനുമായിട്ടും അംഗീകരിച്ച ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ആര് വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ പൗരോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും യേശുവിന്റെ സഹോദരനായി യാക്കോവും വന്നത് അപ്പൊ യാക്കോബും ഈ സബ്ലൈ പ്രവർത്തി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ പൗരോസിന്റെ ആശയം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചില്ലേ സിസ്റ്റർ ആ ഗലാത്തി ലേഖന ഞാൻ ഒന്നിനും ഒന്നിനും വായിക്കാം നല്ല ശരിയാവുള്ളത് എന്തോ ഒന്നിനും വായിക്കേണ്ടത് അതായത് ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വരെ ഒന്ന് വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ നിങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് തിരികരി തിരികുകയും ചെയ്യുന്ന തിരികുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു എനിക്ക് സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷം അവിടെ ആരാ പ്രസംഗിച്ചത് അവിടെ ആരാ പ്രസംഗിച്ചത് അതായത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗരോസ് പ്രബോധനം ചെയ്ത ഗലാത്തിയൽ ആര് ആരാണ് ഈ പിന്നെ യേശുന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ് പ്രത്യേകം എന്താണ് യരുഷലേം കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ആദ്യം യേശുലേ യേശുലേമും അത് ചുറ്റും പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു യേശു പിന്നെ പ്രബോധം നടത്തിയത് ഇസ്രായേൽക്കയിൽ മാത്രം പിന്നെ യേശുവിന്റെ തിരോധാത്യ ശേഷമാണ് ഈ പേരായി യേശുവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബും പത്രോസും യോഹന്നാനും ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം വരുന്നത് അവിടെ പ്രസംഗി അവിടെ ഇവർ പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവത്തെ സുവിശേഷമാണെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ സുവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പൗരസ് പറയണത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അതായത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ നിങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് സിസ്റ്റർ ഞാൻ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ സുവിശ വേറെ ആരും സുവിശ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഗലാത്തിയല് ഈ ദൈവര യേശുവിന്റെ അനുയായികളല്ലാതെ മറ്റാരും ഒരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അത് സിസ്റ്റർ തെളിയിക്കാനും പറ്റൂല ബൈബിൾ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പൗരസ് പറയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാ എല്ലാ തിരുത്ത് യേശു മാർഗത്തിലേക്ക് അത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൗരസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൗരോസിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പത്ത് പത്ത് ദിവസം പിന്നെ അത് പിന്നെ 
അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തിയാണ് ഇരുപത്തിനാം തീയതി പറയുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വചനങ്ങൾ വായിച്ചേ മാത്രമല്ല സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ ഈ പത്ത് ദിവസം ലേഖനം അത് പത്ത് ദിവസം എഴുതിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം വേറെ അത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ലേഖനം പത്ത് ദിവസം തന്നെ എഴുതിയതാണോ അല്ലയോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആ വിഷയം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തല്ലിക്ക് തൽക്കാൻ തൽക്കാലം കേറുന്നില്ല ഈ പത്ത് ദിവസം പൗരസ് ഇട ഇടയും സംഭവം ഗലാത്തി ലേഖനം പറയുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റം അതായത് ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നൂല് പതിമൂന്ന് പതിനം അതൊന്ന് വായിക്കുക അത് എന്നാൽ കേപ്പ അതാ പത്ത് ദിവസം അന്ത്യോക്കിയായിൽ വന്നപ്പോൾ അവരിൽ കുറ്റം കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ മുഖത്തോട് നോക്കി എതിർത്തു അതായത് പത്രോസിനോ യേശുവിന്റെ അരുമ ശിഷ്യായ പത്രോസിന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി എതിർത്ത് ആര് പൗരോസ് ഈ ഇരുകൂട്ടരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് എതിർത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം ലീ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അന്തോക്കായി വന്നപ്പോൾ അവനിൽ കുറ്റം അതായത് പത്രോസിൽ കുറ്റം കണ്ടെന്ന് അവനെ മുഖത്തോട് മുഖത്ത് എതിർത്തു യാക്കോബിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചിലർ വരുന്നത് വരെ അവൻ വിജാതിയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാകട്ടെ പരിച്ഛേദനെ ഭയന്ന് അവൻ പിന്മാറി കളഞ്ഞു അവനോടൊത്ത് ബാക്കി യഹൂദന്മാരും കവടമായി പെരുമാറി അവിടെ കാപട്ടത്തിൽ ഭരണവാസ് പോലും എന്നാണ് ആ അതിൽ പറയുന്നത് ചുരി പറയുകയാണെങ്കിൽ പൗരോസുന ഈ പറയപ്പെട്ട അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സിസ്റ്റർ തെളിവ് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഈ ഇത് പിന്നെ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തി ഇരുപത്തിനാം മറുപടി പറയാൻ പല പോയിന്റിലേക്ക് പോകാതെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകും മറുപടി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പറയാ ഒന്നും പറയാ ഇല്ലില്ല മനസ്സിലായി താങ്കൾ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്രോസും പൗലോസും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അതുണ്ടായതാണ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പത്രോസ് വിജാതിയരോട് കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ മടിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു അതാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറയുന്നതല്ല ശരി സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ആ സിസ്റ്ററും ആ പത്രോസ് കാര്യം പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാ നമുക്ക് വിഷയം വേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സംസാരിക്കാം ഈ വിഷയം മറുപടി പറ അതായത് പിന്നെ മാർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്കിൽ പറ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതിനെ പറ്റി പറ അല്ലാതെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു അധ്യായം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വചനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം അതില് എന്നാൽ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു അവൻ ജഡ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പ്രസ്താവിച്ച ഈ യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാക്ഷികളാകുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഓക്കെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്വം പിതാവിനോട് വാങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പകർന്നു തന്നു ആ പിന്നെ മുപ്പത്തി ആറിൽ പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യഹൂദന്മാരും റോമക്കാരും ലോകരും ചേർന്ന് ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം ഒക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇതാണ് സുവിശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ചോദ്യമില്ല ഇത് സിസ്റ്റർ മറ്റൊരു തലത്തിലോട്ട് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകണ അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാ ഒരവസരം കൂടി കൊടുക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോകണോ അതെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ആ വിഷയം നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ വിഷയം യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പത്രം ഞാൻ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷമല്ല ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ പിന്നെ പുരുഷ ഭരണത്തെ പറ്റിയോ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തിയതിനെ പറ്റി പറ്റിയോ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ പറ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അങ്ങ് പത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് വന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരുപാട് കൈകടത്ത് നിർത്തിയുള്ള അനുഷ്ഠാനം പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് കടക്കല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ വിഷയം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കും ഇത് ഇത് പറയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ വീണ്ടും സൂചിപ്
ഇതിൽ ആ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ കുരിശുമാനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ഊഴ്ത്തേനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അതിലെ ആവശ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് താങ്കൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തുടങ്ങി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമായ ഹലോ ഹലോ എന്നെ കേൾക്കാമോ അനുഷായി ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം ആ എനിക്ക് മാസ്റ്ററോടും മറ്റേ ഉള്ളവരോടും പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഈ പ്രസംഗത്തിനോ മറ്റേ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനോ ഇവിടെ അവസരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാവുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ബോമാലി മാസ്റ്റർ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യും അതിനുള്ള അവസരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുക്കുക ഇവിടെ നമുക്കും ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്ത ആൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അടുത്ത ആള് നമ്മൾ പി ടി ആർ റോഡിൽ വരുമ്പോഴേ ചിറ്റിനപ്പള്ളി ചോദിച്ചോളൂ ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക പിന്നെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഉത്തരം പറയും അത് കേട്ട് പൊക്കോളുക അങ്ങനെയാകുമ്പോ പിന്നെ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് സഹോദരന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സഹോദരന് ഒരു റൂം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടാ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനക്ക് ടൈം ഇല്ല അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കുള്ള ആളാണ് പ്ലീസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ട്രോളാനും അതേപോലുള്ള അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം തന്നാണ് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിറ്റിനപ്പള്ളിയെ ഇനി തൽക്കാലം എടുക്കണ്ട കേട്ടാ മോളിലോട്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷവും ക്രിസ്തു മാർഗവും എന്നതാണ് അൻവർ സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ സുദീർഘമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണത് അത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും തീരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പല പാട്ടുകളായിട്ട് അവതരിപ്പി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതിനുള്ള തുണയും കഴിവും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു ബൃഹത്തായ സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞുള്ളത് ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനോ അനാവശ്യ വിമർശനം ചെയ്യുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പരമാവധി ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണികളുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഈ വിഷയം അൻവർ സാഹിബിന് പറയാനുള്ള കാരണം നാം എല്ലാം മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പകിട്ടാർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം അത് ഹൈന്ദവനായാലും ക്രൈസ്തവനായാലും മുസ്ലിമായാലും അപ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അത് ക്രൈസ്തവ സഹോദര സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് കാരണം നമ്മുടെ വിഷയതാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവും ക്രിസ്തുമാർക്കും അത് എൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് 
നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻഷാല്ല ആദിമ പിതാവും ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകനുമായ ആദം അലി ഇസ്ലാം മുതൽ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വരെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പ്രവാചകന്മാരെ വിവിധ സമുദായങ്ങളിലേക്കും മറ്റും അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒരു സമുദായമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിയർ യഴക്കൂബ് നബിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയുമാണ് ഇസ്രായേലിയർ ഇസ്രായേലിയിലെ അവസാന പ്രവാചകനായിരുന്നു ഈസ അലൈഹിസ്ലാം അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു ഈസ അലൈഹിസ്ലാമിന് അവതരിച്ച വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഇഞ്ചി അള്ളാഹു പറയുന്നു വാത്തൈനാഹുൽ ഇഞ്ചീല ഫീഹി ഉദൻ വനൂർ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓതിവെച്ച വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ അഞ്ചാം അധ്യായം സുഹൃത്തിൽ മായതിലെ അറുപത്തി നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ആയത്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സന്മാർഗ നിർദ്ദേശവും സത്യപ്രകാശവും അടങ്ങിയ ഇഞ്ചിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് നാം നൽകി അഥവാ ഈസ അലിസിനും അള്ളാഹു നൽകി ഈ വേദഗ്രന്ഥം വഹിയിലൂടെ അഥവാ വെളിപാടിലൂടെയാണ് നൽകിയത് ഇഞ്ചിലിന്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷം എന്നാണ് ഇഞ്ചിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അറബി ഭാഷയിൽ അതിനെ ഇഞ്ചിയിലുള്ള എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവും ക്രിസ്തു മാർഗവും എന്നതാണല്ലോ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതും ബൃഹത്തായതാണ് അത് അല്പവിശദമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പുതിയ നിയമ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചതായി കാണാം അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വചനത്തിലാണ് അതുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സമാധാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കൃപയുടെ സുവിശേഷം പൗലോസിൻ്റെ സുവിശേഷം കൂടാതെ സുവിശേഷം എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു ആ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു പ്രത്യേകത ലൂക്കോസ് യോഹാന്നാൻ എന്നിവരുടെ പേരുള്ള സുവിശേഷങ്ങളിൽ എവിടെയും സുവിശേഷം എന്ന പദം ഉള്ളതായി കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് മാർക്കോ സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പാലം വാക്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വചനം പൂർത്തിയാകുള്ളൂ ഞാൻ ആ വചനം വായിക്കാം യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗലിയിലേക്ക് വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുദപിച്ചു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ ഈ സുവിശേഷത്തില് അഥവാ ആ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തില് മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശുവിന്റെ ഒരു വചനം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിലവിലുള്ള സുവിശേഷങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് അതിന് ചില വചനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ധരിക്കാം യേശു പറയുന്നു എന്റെ പ്രബോധനം എന്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അത്രേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ മനസ്സുള്ളവൻ ഈ പ്രബോധനം ദൈവ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ അതോ ഞാൻ സ്വയം പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ എന്ന് മനസ്സിലാകും യോഹനൻ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പാനാറ് മുതലുള്ള വചനമാണ് അടുത്തത് 
യോഹന സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു സ്വമേധയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ വിധിക്കുന്നു എന്റെ വിധി നീതിപൂർവമാണ് കാരണം എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇനി യോഹന സുവിശേഷം അഞ്ചാമതും പത്തൊമ്പതാം അതിന് ശേഷം പറയുന്നു നോക്കുക സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് സ്വയം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു വചനം കൂടി പറഞ്ഞത് ആ വാങ്ങ് നിർത്താം യോഹന സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് വചനങ്ങളായി വചനങ്ങളിലായിട്ട് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ സ്വമേധയ അല്ല സംസാരിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് പറയണം എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് എന്നെ അയച്ച പിതാവ് തന്നെ എനിക്ക് കൽപ്പന നൽകിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ കൽപ്പന നിത്യജീവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം പിതാവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് അഥവാ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം വഹിയാണെന്നാണ് അറബി ഭാഷയിൽ വഹി വഹിയെ മലയാള ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അരുൾപ്പാട് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അരുൾപ്പാടിലല്ലാതെ യേശു ഒരു വചനം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൻ മുഹമ്മദ് സലാം അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹു റസൂല് ഒരിക്കലും വിശുദ്ധ ഖുറാന് ഒരു വചനം പോലും റസൂലിൻ്റെതായിട്ടോ ഇല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് കാരണം അത് വഹിയിലൂടെ അവതരിച്ചാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിലുള്ള എല്ലാ വചനങ്ങളും വഹിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ ഹലോ ഹലോ അഥവാ വെളിപാടിലൂടെയാണ് അതിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് അറിയിക്കണോട്ടെ എനിക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് കാരണം ഒരു ഹലോ അറിയിക്കണോട്ടെ ഇൻഷാല്ല യേശു പ്രസംഗിച്ചതും പ്രബോധം നടത്തിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയുടെയും മാതൃഭാഷയായ അരാമിക്കലാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അതിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുവിശേഷം എന്നതും മലയാള പദമാണ് രാഷ്ട്ര ദേശഭാഷ അനുസരിച്ചാണ് ബൈബിൾ വിവർത്തകർ അതിനെ പരിഭാഷ പഠിതിയിട്ടുള്ളത് അരാമിക് ഭാഷയിൽ ആ പദത്തെ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നും ഗോസ്ബൽ എന്നുമാണ് ഹിബ്രു ബൈബിളിൽ ബസോറ എന്നും ഗ്രീക്ക് മൂലത്തിൽ യു എൻഗേലിയോൺ എന്നും അറബി ബൈബിളിൽ ഇഞ്ചീൽ എന്നുമാണ് അറബി ബൈബിളിലെ പ്രയോഗം വിശദപൂർവ്വമായി ചോദിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് യേശുവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലം മൂന്നര വർഷമാണ് ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം തോറക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇസ്രായേലിൽ പ്രബോധനം നടത്തിയത് മത്തായി സുവിശേഷം പാനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റർമാരോടായി പറഞ്ഞു അത് ആ വചനം മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വചനങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും യേശു ഇപ്രകാരം ചുമരപ്പെടുത്തി ചുമരപ്പെടുത്തി അയച്ചു അത് ബൈബിൾ നിന്ന് വായിക്കണം കേട്ടാ കാരണം അത് തെറ്റാതിരിക്കാൻ കിട്ടണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുവിൻ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അല്ലെ ഇസ്രായേലിനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും പ്രകോശിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെ അപ്പോസലന്മാരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇസ്രായേലേക്ക് മാത്രം പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു നിലവിലുള്ള സുവിശേഷങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം 
ഇരുപത്താറാം അധ്യായം പതിമോ വാക്കത്തിൽ യേശു പറയുന്നു അതായത് ഈ ഇന്ന് നിലവിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലായിട്ട് മത്തായും മാർക്കോസും ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതായത് ഇരുപത്താറാം അധ്യായം പതിവം വാക്കത്തിൽ യേശു പറയുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമോ അവിടെയെല്ലാം ഇവൾ ചെയ്ത കാര്യം ഇവളുടെ സ്മരണക്കായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വചനത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച ഈ സുവിശേഷം എന്ന പദത്തിൽ ഈ എന്ന പ്രയോഗം വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് കാരണം ഈ എന്നത് ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെയോ ഏത് സാ സാധനത്തെയോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കൊളോക്കിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായി ഈ മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ട് യേശുന്റെ പക്കല് ആ സുവിശേഷമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറ്റൊരു മറ്റൊരു വചനത്തിൽ മാർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നെ പ്രതിയും സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയും ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരിമാരെയോ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ ത്യജിക്കുന്നവരിലാർക്കും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നൂറ് ഇരട്ടി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഈ വചനത്തിനും സുവിശേഷം പ്രതി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും ദൈവത്തെ യേശു ദൈവത്തെ അയച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവതരിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ യേശുവിന് അവതരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചില അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾ എവിടെയുണ്ട് മത്തായിലും മർക്കോസിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത് മർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പാൽ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇത് നിലവിലുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇത് വളരെ കൂലങ്കഷമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പരമാവധി ചുരുക്കി പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ബൈബിൾ അറിയുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പരമാവധി ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിളിൽ നിന്നും ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണിൽ നിൽപ്പാണ് ശരി ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് പറയട്ടെ മർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അത് എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ല അവിടെ അല്ല എന്ന് പോയി കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല നശിപ്പിച്ചതാണ് നശിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ശരി എങ്കിൽ ആര് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് നശിപ്പിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ഭൂമിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആ ഭാഗമാണ് പരിശോധിക്കാണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ബൈബിള് അറിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും യേശുവിന്റെ പരസ്യ പ്രബോധനം നടത്തിയത് മൂന്നര വർഷമാണ് അത് യോന സൂഷ്യ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാരത്തിന് ശേഷം പ്രബോധന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബും അക്കോസലന്മാരായ പത്രോസും യോഹനാൻ തുടങ്ങിയവരാണ് എരുഷലേം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവർ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എരുഷലേമിന് പുറത്ത് റോമൻ പ്രവിശ്യകളായ ഗലാത്തിയ പൊരുതി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിജാതീയർക്കിടയിൽ വിജാതീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരെ എല്ലാത്തരം നടത്താൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിജാതീയർക്കിടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ സദ്ധതികളിലേക്ക് അവർ പ്രബോധന ദൗത്യമായി പോയി അവർ തോടക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യം നിലക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സുവിശേഷം പ്രബോധനം ചെയ്തു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അത് തുടർന്നു പോകുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് പൗരോസ് 
താൻ വിജാതിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തൽ എന്നാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രവുമായി രംഗപ്രദർശനം ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ തിരുവോദാനത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം എട്ടോ പത്തോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പൗലോസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം യേശുവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷന് ഘടക വിരുദ്ധമായിരുന്നു മാത്രമല്ല തോറെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഘോഷിച്ചു പൗലോസിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ഗലാത്തിയ പൊരുതിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചിതറി താമസിച്ചിരുന്ന യേശുവിന്റെ യേശു വിശ്വാസ ഇസ്രായേലുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അതിന്റെ ഏകദേശ രൂപം പി ഒ സി ബൈബിൾ ഗലാത്തിയ ലേഖത്തെ ലേഖത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ ആ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗലാത്തിയയിലെ സഭ മിക്കവാറും യഹൂദേതര ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രം അടങ്ങിയതായിരുന്നു പൗലോസ് ഗലാത്തിയ വിട്ട ശേഷം യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഥവാ ഇസ്രായേല് ഏതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇസ്രായേല് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ സന്ദർശിച്ച് അബദ്ധ പ്രബോധങ്ങൾ വഴി സഭയിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയായി വിജാതീയനായ ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെങ്കിൽ മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നും യഹൂദ ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ പാലിക്കണമെന്നും പരിച്ഛേദനത്തിന് വിധേയനാകണമെന്നും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു യഹൂദനാകണമെന്നും അവർ നിർബന്ധിച്ചു ഇവരുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഇവരുടെ സ്വാധീനത്തിലും സമ്മർദ്ദത്തിലും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ച ഗലാത്തിയർ മറ്റുള്ളവരെ അതിൽ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യഹൂദ ആചാരവാദികളാകട്ടെ പൗരോസിന്റെ അധികാരത്തെ അധികാരത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മോശയുടെ നിയമത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തെ ലാഘവപ്പെടുത്തിയെന്നും തന്മൂലം പൗലോസിന് അപ്പോസ്തലിക അപ്പോസ്തലനാകാൻ അധികാരമില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു മുഖ്യമായും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെയാണ് പൗലോസ് ഗലാത്തിയ ലേഖനം രചിച്ചത് ഇത് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ പൗലോസ് ഗലാത്തിയർക്കെതിരെ ലേഖനം അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ കൊടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇവിടെ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഇസ്രായേലിനാണ് അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത് വായിച്ചത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ബാക്കിയാല് പി ഒ സി വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗലാത്തി ലേഖന ആ ഭാഗം പിന്നെ ഈ ആമുഖത്തിന് പുറത്ത് ഭാഗം വായിച്ചത് അതൊന്നും പരിശോധിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഗലാത്തിയെ ശാസിച്ചു കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് സുവിശേഷത്തെ ശപിച്ചു കൊണ്ടുമാണ് ഈ പിന്നെ പൗലോസ് ഗലാത്തി ലേഖനം എഴുതിയത് ആ ഭാഗം ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വചനങ്ങളിൽ കാണും ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പൗലോസ് എത്രത്തോളം യേശുവിന് അവതരിച്ച സുവിശേഷത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശപിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഞങ്ങളെ വായിക്കാണ്ടി പോകുന്നത് എന്റെ സ്നേഹമുള്ള ക്രൈസ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിൽ ഇത് പൗരസ് പറയണേട്ടാ 
ജലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാദ്യം ആറ് ആറാം ആറുള്ള വാചനം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ നിങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരു സുവിശേഷമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ ദുഷിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ തന്നെയോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ തന്നെയോ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സുവിശേഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ ഇത് പൗലോസ് എത്ര സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെയും അത് പ്രചരിപ്പിച്ച യേശുവിന്റെ അനുയാകളെയും ശപിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ആദർശം സ്വീകരിച്ചവർ ഇസ്രായേലിയരാണ് അവർ നൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷവുമായിരുന്നു അവരെ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും യഹൂദ യഹൂദ ആചാരവാദികളെന്നും ക്രിസ്തു മാർഗങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ആദർശം സ്വീകരിച്ചവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതല്ലയാണ് എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച വിജാതീകർ വളരെ അധികമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ആദർശം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് രണ്ട് വിഭാഗം നിന്നിട്ടാണ് ശത്രു നേരിട്ട് വന്നത് അത് ഒന്ന് യേശുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളുടെയും ബദ്ധ ശത്രുക്കളായ യഹൂദർ രണ്ടാമത്തേത് പൗലോസും പൗലോസിന്റെ അനുയായികളായ വിജാതീയരും കാലക്രമേണ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം തപസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആ സ്ഥാനത്ത് പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ നിലവിലുള്ള സൂക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം മുൻകാല സഭ പിതാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത്തായുടെയും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും പേരുള്ള സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നുമുണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പപ്പിയാസ് എന്ന സഭാ പിതാവ് ഈ സുവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചതായി എഫ് എസ് ബ്രൂസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ നിയമരേഖകൾ അവ വിശ്വസനീയമോ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം അദ്ദേഹം പുസ്തകം എടുത്താൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ക്രൈസ്തവര് ഒരിക്കലും എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ സ്വന്തം സ്വന്തം സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബൈബിളിൽ നിന്നും ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പപ്പിയാസ് കാരണം ഒരു സഭാ പിതാവാണ് രണ്ടാം നൂറ്റി ജീവിച്ച സഭാ പിതാവാണ് ഈ സുവിശേഷത്തെ അഥവാ യേശുവിന്റെ അവതരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടെന്ന് എഫ് എഫ് ക്രൂസ് പറയാണ് ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുക ഒരു പുരാതന അരാമ്യ രേഖ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പപ്പിയാസിന്റെ ഒരു ഭാഗിക രേഖയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പപ്പിയാസിന്റെ പ്രസ്തുത രേഖയിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു മത്തായി ലോജിയ രചിച്ചത് എബ്രായ ഭാഷയിലാണെന്നും അത് ബ്രാക്കറ്റില് അതായത് അരാമ്യ ഭാഷയിൽ ഓരോരുത്തരും തലയ്ക്ക് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി നല്ല നിലയിൽ അവയെ വിവർത്തനം ചെയ്തു ലോജിയ എന്ന ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനേക വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വ്യാജാർത്ഥ്യം ദൈവീക അരുൾപ്പാടുകൾ അഥവാ ദൈവവചനം എന്നാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ആ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഈ പപ്പിയാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ എഫ് എഫ് ക്രൂസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പപ്പിയാസിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് അതായത് പപ്പിയാസ് കാലം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് ആ കാലഘട്ടത്തില് 
വിനായി മത്തായി യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ മത്തായി അരാമ്യ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ലോജിയ എന്ന് പേരിട്ട് ലോജിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ലോജിയ ഈസിക്കൾ ടു ലോഗോസ് ലോഗോസ് ഗ്രീക്കില് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഈ പിന്നെ വചനം എന്നാണ് അത് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മതപരമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിന് ദൈവവചനം എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ പപ്പിയാസ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷ സുവിശേഷ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലായ മത്തായി അരമായ ഭാഷയിൽ ഭാഷയിൽ ലോജിയ രചിച്ചത് നാൽപ്പത്താറിൽ ആണെന്നാണ് ക്രിസ്താവ് നാൽപ്പത്താറിൽ ആണെന്ന് ബൈബിൾ വിവർത്തനായ മണിക്കത്തനാർ പറയുന്നത് ഇത് മണിക്കത്തനാറിന്റെ ബുക്കിൽ വായിക്കാനുള്ളത് അത് മണിക്കത്തനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ബൈബിള് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് സുര്യാനി ഫിസ്തയിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാന സഹിതം തർജ്ജം തർജ്ജം ചെയ്ത പുതിയ നിയമ പുസ്തകമാണ് പുസ്തകത്തിലാണ് ഇതുള്ളത് അതെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഏത് ഈ പിന്നെ ലോജിയ അല്ലെങ്കിൽ മത്തായി അരമായ ഭാഷയുള്ള ലോജിയ രചിച്ചത് ക്രിസ്താബ് നാൽപ്പത്താറ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി മത്തായി അരമായ ഭാഷയിലുള്ള ലോജ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് പൗലോസിന്റെ തന്റെ ലേഖനം എഴുതുന്നതിനും നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഒന്ന് പൗലോസ് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഗലാത്തി ലേഖനമാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം അമ്പത് ക്രിസ്താബ്ദം അമ്പതിനും അമ്പത്തിരണ്ടിനും ഇടക്കാണെന്നാണ് പണ്ഡിത മതം പണ്ഡിത മതം പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഈ പിന്നെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണത്താണ് പറഞ്ഞത് മത്തായി എഴുതിയ ലോജയിൽ യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളോ കുരിശു മരണം സംഭവങ്ങളോ ഉയർത്തി എഴുന്നേപ്പിൽ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല തോറക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന പ്രാധാന്യത നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു മത്തായി ലോജി എഴുതിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് യേശുവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് യാക്കോബ് ലേഖനം യാക്കോബ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് പുതിയ നിയമ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യം എഴുതിയത് ഈ ലേഖനമാണ് വിചാതരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് ഇസ്രായേലുകരോടാണ് ആ ലേഖനം സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളോ കുരിശു ഭരണ സംഭവങ്ങളോ ഉയർത്തേമെ പിന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ തോറ രാജകീയ പ്രമാണം എന്നാണ് വിശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മത്തായുടെ ലോജിയ അഥവാ അരാമിക് സുവിശേഷമായി യോജിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ക്രിസ്താബ്ദം നാൽപ്പത്താറിൽ എഴുതിയ ലോജിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അത് മത്തായിടാ അത് മത്തായി എഴുതിയത് പറഞ്ഞല്ലോ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതേ അത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ശേഷമാണ് ഈ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അതായത് യാക്കോബ് അദ്ദേഹം ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇതിലും രണ്ടിലും യേശുവിന്റെ കുരിശുഭരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല യേശുവിന്റെ പിതാ പീഡാനുഭവത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ഉയർത്തേതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രചനകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പുസ്തക ഈ പിന്നെ സുവിശേഷങ്ങളും സുവിശേഷവും ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തില് വിശ്വാസികളായ ഇസ്രായേൽക്കിടയിൽ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണവും ഉയർത്തേതിനെപ്പും എന്ന ക്രൈസ്തവ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന വിഷയം അടുത്ത വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് രചനകൾ ഏത് രണ്ട് രചനകൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷമായ ലോജിയ മത്തായി പിന്നെ അരാം ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ലോജിയ രണ്ടാമത്തത് യാക്കോബ് യേശു സഹോദരനായ യാക്കോബ് എതിർ ലേഖനം അത് തൊട്ടടുത്ത ഏശു തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനങ്ങളിലും ഈ ലേഖനത്തിലും ഈ ലോജിയിൽ എന്തില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൂടി എടുത്ത് പറയാനുണ്ടത് എന്തില്ലാന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല യേശുവിന്റെ പിന്നെ പീഡാനുഭവത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല 
അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഇസ്ലായിൽ എന്തില്ല ഈ ക്രൈസ്തവതയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമായ പുരുഷുമരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും എന്ന ആ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി യേശുവിന്റെ തിരുമൊഴികൾ അതായത് യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഈ യേശുവിന് ദൈവത്താൽ അവതരിച്ച ആ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വചനങ്ങൾ മത്തായി അരമായ ഭാഷ എഴുതിയാണ് സൂചിപ്പിച്ചില്ല ആ കാലത്ത് തന്നെ അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനത്തെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതമാണ് ഒരു പ്രമാണ രേഖയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്നും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ മത്തായി ലോ പിന്നെ ഈ അരാമിയ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ലോജിയ അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ആരാണെന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല കേട്ടാ അത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് മത്തായി എഴുതിയത് മത്തായി എഴുതിയത് ഏതാണ് അരമായ സുവിശേഷമാണ് ആ അരമായ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് ഈ ഗ്രീക്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അതില്ലേ ആ അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേര് പ്രമാണ രേഖ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഈ പ്രമാണ രേഖയെ ക്യു എന്ന നാമ നാമകരണം ചെയ്തു ക്യൂ ജർമ്മൻ പണ്ഡിതനായ ജൂലിയസ് പെൽഹോസൻ ആണ് അതിന് ക്യൂ എന്ന് പേര് എടുത്തത് ഉറവിടം അഥവാ സോഴ്സ് എന്ന അർത്ഥമുള്ള ചുല്ലേ ആ ഇതിന്റെ വാക്കു സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ട കാരണം ഇത്തിരി ടഫാണത് ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അരാമി സുവിശേഷം അത് അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അത് ആരാണോ അത് ആവോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് അവർക്കറിയില്ല ആരാണെന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് അത് അത് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇൻഷാ ഇപ്പൊ തെളിവെടുത്ത് അവരിവിടെ പറയാം അതൊരു പ്രമാണ രേഖയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഈ പ്രമാണ രേഖയ്ക്ക് ഒരു പേര് കൊടുത്തുന്നു ക്യൂ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്യൂ രേഖ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മൻ പണ്ഡിതനായ ജൂലിയ സെല്ലോസറാണ് ആ അതിന് ആ പേര് നൽകിയത് ഉറവിടം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് അർത്ഥമുള്ള ക്യുല്ല എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ക്യൂ എന്നുള്ളത് ഈ ക്യൂ രേഖയെ പറ്റി എഫ് എഫ് ക്രൂസ് പറയുന്നു നോക്കാറുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായ അതായത് പുതിയ എന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ പറയുന്നത് പുതിയ നിയമരേഖകൾ അവ അവ വിശ്വസനീയമാണ് അതിലെ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജ് പേജിന്റെ ഭാഗമാണ് വായിക്കുന്നത് അതായത് ക്യൂ രേഖയെ പറ്റി എഫ് എഫ് ക്രൂസ് പറയുന്നുള്ളത് അത് ആ വായിക്കട്ടത് ഇത് അരാമിയ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഇക്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് എന്നതിലുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അരാമിയ ഭാഷയിലെ കേവലം വാമൊഴികളായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമല്ല പ്രസ്തുത ആ ഭാഷയിലെ പ്രമാണ രേഖയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തതെന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് അരാമി ഭാഷ പലസ്തീനിലും വിശിഷ്യ ഗലീലിയയിലും പൊതുവെ സംസാര ഭാഷയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല യേശുവും അവന്റെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംസാര ഭാഷയും മിക്കവാറും അത് തന്നെ ഇത് എഫ് എഫ് ക്രൂസിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് അതായത് അതായത് ക്യൂ രേഖയെ പറ്റിയുള്ള പലപ്പോഴാണ് അപ്പൊ മത്തായും ലൂക്കോസും ഈ ക്യൂ രേഖയിൽ നിന്നും അതായത് നിന്ന് നിലവിലുള്ള മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ക്യൂ രേഖയിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആര് മകിൾ പണ്ഡിതമാര് പറയുന്നത് അത് എഫ് എഫ് ക്രൂസ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഞാൻ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ അതാ പറയുന്നത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പേജിൽ ഞാൻ വായിക്കാം ലോജിയ സമാഹരിച്ചെടുത്തത് മത്തായാണെന്ന് പപ്പിയാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ദേശത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ന കാര്യം തിരസ്കരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് ഈ ലോജിയ രചിച്ചത് അരാമയ ഭാഷയിലാണ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും മത്തായി ലൂക്കോസ് എന്നീ സുവിശേഷങ്ങളിലെ ക്യൂ രേഖകൾ ഒരു അരാമിയ അടി അടിത്തറയെ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആന്തരികമായ തെളിവിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തുടർന്ന് ഈ ലോജിയ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നിലയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തു ഇതാണ് അത് ഈ ലോജിയെ പറ്റി ആര് പറയുന്നത് ഈ എന്താ എഫ് എഫ് ക്രൂസ് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന 
മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനൻ എന്നിയുടെ പേരുള്ള സുവിശേഷങ്ങളല്ല മറിച്ച് മാർക്കോസ് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരസ്കരിക്കാനും പറ്റൂല ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് അത് എന്ന് ഏത് ഒന്നാം അധ്യായം പാനാലാം വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് സുവിശേഷമാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് മത്തായുടെയും മാർക്കോസിന്റെ മത്ത പിന്നെ മാർക്കോസിന്റെയും ലൂക്കോസിന്റെ യോഹനൻ പേരുള്ള സുവിശേഷങ്ങളാണ് പേരുള്ള സുവിശേഷങ്ങളാണ് അവർ എഴുതിയതല്ല അതിനുശാല അടുത്ത ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ സുവിശേഷം സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ